So yun nga guys, no, panibagong vlog na naman tayo on Sunday. So yun, may darating na guest speaker na si Pastora Rachel. Rachel Sanchez from Philippines. So makinig tayo guys ng mga mabuting balita ng ating Panginoon. So panoorin nyo lang ang aking munting video sa araw na ito. Alright, so umpisahan na natin. Now, there are three things na pag-uusapan, three principles, okay? In this, you can take notes, but you can easily mag-focus kayo para maunawain ko. Pag narinig niyo yung word na first fruit or firstborn, it means 10% tithe. Okay, number one principle. The principle of the first fruit or the principle of the firstborn. Under niya, may dalawa. You have two options, sacrificed or redeemed. And in sacrifice, iaalay. Redeem, tinutubos. Kung mahilig ka magsandla, alam mo yan. Okay? Diba? <laughs> so, Exodus 13, 2 says, Consecrate to be all the firstborn. Whatever opens the womb among the children of Israel, both of man and beast, it is mine. Sabi ni Yahweh, lahat ng una, lahat ng panganay, sa hayop o sa tao, it is mine. Sino may ate? Hayop at tao, it is mine. That's the way it is. It's a principle, it's a law na binigay ng Panginoon. Okay. Now, pag ganun, consecrate. Ano ibig sabihin ng salitang consecrate? Consecrate means ihiwalay. Because kailangan ihiwalay kasi banal. Lahat ng panganay, banal sa harap ng Panginoon. Kanya daw yan. Okay? Nagagaling lang namin is, oh, by the way, Sister Lan Fernandez can use that. She's one of my leaders in River of God. Okay? She's the head of our marketplace. She and her husband and Asher, their son is here. So, I just want to acknowledge her. Okay? Consecrate to me. Iwalay daw yan. Bakit? Kasi kanya. Hinihiwalay mo ang 10% because it belongs to him. It does not belong to you. Okay? Lagay namin sa isip yun. Kanya ang 10%. Lahat ng pangaray, taas ang kamay. Are you firstborn? Sino firstborn dito? Oh, di ba? Alam nyo sa Israel, ang firstborn, doble ang mana. Amen. Doble ang inheritance. Pag panganay ka, double. Wow. Kaya masarap maging panganay. Alright? Sa Israel. Consecrate to be all the firstborn. It is mine. Si Yahweh daw ang meron. Exodus 13, verses 12 to 13. That you shall set apart to the Lord all that opens the womb, that is every firstborn that comes from an animal which you have, the males, mga lalaki, shall be the Lord's. Okay? Panganay na lalaki, pinag-usapan natin. Hindi panganay na babae, by the way. Sorry. But every firstborn of a donkey, bakit naging donkey? But every firstborn of a donkey, you shall redeem with a lamb, and if you will not redeem it, then you shall break its neck, and all of the firstborn of man among your sons, you shall redeem. Noong unang panahon, sa, at sa, hanggang ngayon naman, okay, hindi na babago itong principle na ito, at ang sabi ng pangalan, lahat ng panganay na lalaki ng tupa, alright, ng sheep, hmm. ng cordero, Spanish, are, is mine. So, Bakit yun? Kasi malinis. Ang tupa, malinis. Amen. Pero kapag nanganak daw ang donkey, asno, nang, nanganak ang, ano ba yung mga dumba dudumi? Kambing. Okay? Baka. Hindi kanya yan. Pero panganay eh, kanya pa rin. So anong gagawin mo? Itutubos mo daw ng isang malinis na lamb, okay? Para yun ang kapalit. Ang tinatanggap ng Diyos ay ang malinis. Amen. Hindi yung madumi. Amen. Okay, naiintindihan ko. So, ang sabi niya, every firstborn of a donkey, madumi na kayo, you shall redeem it, tutubusin mo ng alam. Kasi ang kordero malinis sa kanya. Amen. The lamb is clean in the eyes of God. So, tandaan niyo, malinis pala ang lamb. So, one day, ang Panginoong Jesus ay naglalakad. At the longer Jordan River, John the Baptist nakita ang Panginoon. At ang sabi sa John 1.29, Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. I think I have that. Okay, sabi ni John, alam niyo si John the Baptist at si Jesus ay magtig sa muro. At ang sabi niya, nakita niya, Behold, sabi niya gano'n, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Ibig sabihin, na-acknowledge ni John, at sabi niya, Behold, kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen. 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 
Cordero ng Diyos. He is the only one who is clean who can take away the sins of the world. Okay? Pinanganak siyang malinis. Pinanganak siyang maayos. Siya lang ang pwedeng tumubo sa lahat ng madudumi. Lahat ba tayo madudumi? Sino tumubo sa atin? Si Jesus. So naintindihan niyo para lang doon? Para lang, di ba? Kaya siya ino magdudumi para matubos tayo sa kasalanan. Amen. It's not something pinag-usapan natin, giving. Pero bakit pumasok sa eksena ang kordero na Diyos? Kasi ang ama ang nagbigay, ang unang-unang giver. Amen. Pinigay niya kahit sa isang anak niya. Who? I feel the anointing of the Lord. Amen. Amen. Tapos mo pala hibo o kahit anong kinik. Okay? <laughs> so, everyone who was born and clean, Jesus was sacrificed to redeem us all. That's why Tami tawag sa kanya ay manilubos, the Redeemer. Amen. Amen. Is that clear? Amen. So, di ba nakita mo yung parallel ka agad? Kaya pala pinigay siya. Amen. Sinacrifice siya para sa iyo. Amen. Maliwanag yan. Okay. So, ibig sabihin, sinacrifice siya para sa iyo. So, the only way is para maging malinis ka, patanggapay mo siyang Panginoon mo. Di ba? Kasi kahit sinacrifice siya sa buong mundo, kung walang tatanggap sa kanya at maniniwala na namatay siya para sa iyong kasalanan, wala din. Mm-hmm. Pero nakita nyo, alam ng Ama na kailangan natin to Kaya in the beginning, pinlano na niya lahat. Napakatali mo ng aming Ama sa Amen. Amen. So, he, we humanity, kailangan tubusin. Praise the Lord. Lahat ba dito tinubos na? Amen. Are you God's redeemed? Hello. Amen. Amen. Hallelujah. So, Jesus was sacrificed to redeem us all. And having said that, iisipin mo, napakaganda ng ginawa ng ating Panginoon. All of us are wicked, but God gave His one and only Son for us to be redeemed. Yeah. Ngayon, sabi dito sa number two, principle. Okay, number one principle. Sorry, I have to jump para marami tayo ma- ma-cover. Number two principle. God is the principle of first things first. Principle of first things first. You know, in America, there's a saying, first things first. Okay? Pagising mo sa umaga, ano yung una mong umu na gagawin? Di ba minsan dumating na sa point na hindi na ako magkakabay, tatakbo na ako, late na ako sa work. Mm-hmm. Ay naku, bukas, bu- mamayang gabi na lang, maliligo, late na ako. Mm-hmm. Ano ba ang uunahin mo? Di ba? Principle of first things first. Nag- nangyayari na yun sa inyo. Na naliluto ka, hindi mo alam kung ano uunahin mo. Alright? So that happens all the time, di ba? Itong principle na to, I wanna make clear it to you. Ano mo yung katabi mo? Okay, sino ang una sa buhay mo? Ano yung may katabi mo? Who is first in your life? Kanina ko nga aga, pag-ising mo, sino ang unang ginawa agad mo? Sigala. Ano ang unang mong ginawa kanina umaga? Wow, ako kape ka agad. <laughs> Kasi hindi ka makagigising, okay? Tithing is not about money. Kung mga kapatid, I just wanna make it clear. Ang pagbabalik na na ikaw po, hindi kayayaman ng Panginoon yun. Kanya lahat ang may, siya lahat ang may ari nito eh. Di ba? Aliwaliwanag eh. Everything on earth and the fullness, the fullness thereof is His. Psalm 24 verse 1. Kanya lahat siya. Everything in the world and everything that dwells in the world is His. Wala kang iyo. Even yung damit mo, asawa mo, siya ang nasa isip mo. Hindi yung girlfriend mo, hindi yung asawa mo, di ba? Hindi yung cellphone mo. Lagi ka natatakot kung ano nandiyan sa cellphone mo. Always put God first and you will have peace in your life. Amen? Dito, kanina sabi ni Tita, nasa yung mas mo? Ano ba yan? Pati ba naman yung mas? Kasi sa Pilipins, wala na eh. Yeah. So, I've been all around. Kababalik ko lang sa Israel. Kababalik ko lang. Ay, ngayon, pumunta naman ako sa London just in a- on April 5. So, ang dami ko nang pinuntahan dito. Ako naka, mas. <laughs> What's in here? <laughs> Kasi the opposite of faith is fear. Yes. The same thing, kung wala kang pananampalapaya ng Lord, natatakot ka maubusan kaya hindi mo maibalik ang hadya. A lot of people are afraid to lose money. Diyan papasok yung second thing na di huwag binapuntahan yun. The love of money is the root of all times of given. Alright? So kaya nga, punta tayo, hindi ko na pupunta, pupunta tayo, pero kung may Bible kayo, basahin nyo na lang sa bahay. Exodus 12, 1, 13. Okay? Anong story ito? Ito yung story ng Passover. Pasko. 
Okay? Ano ibig sabihin nito? Ito yung pong story na to, ang mga Israelita ay nasa Egypt. They were in bondage. Dumating ang time na nahahabag na. Lord, have mercy man na to. Ipa, ano, ilalagay nyo daw, okay, ilalagay nyo daw sa pintuan, sa kaliwa, sa kanan, at dun sa pinaka-linto, sa sombrero niya. So, the question is, bakit? Pag nakita ng angel of death, okay, makikita niya yon. He will pass over your house yes. at hindi mamamatay ang lahat ng pangalan. Kasi sabi niya, papatayin niya kasi pinadala na niya lahat ang plagues. Okay, there were nine plagues na pinadala niya sa Egypt pero ayaw silang pakawalan ng Pharaoh. Mm -hmm. Lahat ang dami, may locos, may langaw, lahat na, may dugo ang tubig. Ayaw pala, siguro napanood niya naman yung story ng Ten Commandments, kung bata pa tayo, di ba? So, gano'y ayaw palabayasin sila ng Pharaoh kasi gusto niya maging slave pa rin ang mga Jew. Mm -hmm. And so, dumating yung pinaka-ultimatum and the ultimatum is magpapatay kayo, eto sekreto, papatayin ko, mamaya ang gabi, lahat ng panganay ng Egypt, hayop at panganay na ba na tao, pero ang mangyayari, kayo, hindi kayo mamamatay kung magpapatay kayo ng kordero, at ang dugo niya ay ilalagay niyo sa kaliwa ng pinto, sa kanan ng pinto, at sa tuktok ng pinto. Listen to this, pag bumagsak yung dugo na yan, kaliwa at kanan, anong nakikita niyong symbol? Cross. So when the angel of death will see that cross, he will pass over that house. Walang mamamatay na hayop or ng tao. So that night nangyari yun, maraming namatay mga panganay ng mga Egyptians. Ng hayop at ng tao. At anong magagawa ni Pero? Wala. Kasi hindi namatay ang mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, nakita niya ang kapangyarihan ng Panginoon kaya pinalaya na niya, natakot na siya na matay yung anak niyang panganay, sige, malis na kayo. And that was the beginning of the freedom of the Israelites from the Jew. Naputol ang sumpa ng being a slave. So all the firstborn of Israel was redeemed by the blood of the killed lamb. Amen? Kaya tutubusin tayo ng Panginoon kaya ano, Now, the blood of the first, as the Lord saw the blood, ano nangyari? Yun, nakalaya sila. Now, we are under the principle of first. The first belongs to God. Bakit niya ginawa yun? Bakit ang kinuha niya ay mga panganay? Binasa natin ka, pero yung panganay. Sayo nga guys, no? Tapos na naman ang Sunday, so yun... Dahil nakarinig na naman tayo ng magandang mabuting balita ng ating Panginoon Ay uh, yun, na-bless tayo ngayong Sunday na to Ayan guys, maraming salamat at uh, hanggang dito na lang ang aking munting vlog Magandang araw sa inyong lahat, bye bye